फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेज में दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि ग्रेविटेशन क्लास नाइन में पूछा जाता है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब देखिए बच्चों अगर मैं बात करूं कि एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं कैपिटल जी से हम लोग ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट को डिनोट करते हैं ठीक है ये मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की तो यहाँ पे बताया गया है द यूनिफॉर्म एसोलेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में जो कि वो फ्रीली फॉलिंग हो रहा होता है उसमें एसोलेशन आता है तो वो एसोलेशन को ही हम बोलते हैं एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है अब देखिए यहाँ पे अगर बात आ गई कि इसका वैल्यू क्या होगा जैसे अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का हम लोगों ने वैल्यू की बात किया था सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू दर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी ठीक है और अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू की तो वो है 9.8 मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर ठीक है अभी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बात करिए एसोलेशन है और एसोलेशन का यूनिट आपको पता है जो कि होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 9.8 है ना ये कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ठीक है अब देखिए अगर मैं कहूं कि कैलकुलेट कैसे करें ठीक है ये जो जी का जो वैल्यू आया नाइन पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करें तो ये मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको बता दिया है तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से F इक्वल्स टू होता है G कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में आर स्क्वायर अब यहाँ पे यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो F है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट नेक्स्ट G यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कि कॉन्स्टेंट होता है एवरी प्लेसेज इन द यूनिवर्स कहीं पे भी जी का वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट होता है कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द अर्थ स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि वहां से फॉल हो रहा है फ्रीली फॉलिंग वाला केस है ठीक है और अगर यहाँ पे R की बात करें तो R है यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ ठीक है अब देखिए फोर्स की मैं बात करूं तो आपको पता है कि फोर्स का डेफिनेशन हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा है विच इज मास इनटू एसोलेशन ठीक है सो एफ इक्व टू क्या लिख सकते हैं M इंटू ए लिख सकते हैं अब देखिए दोनों क्या है एक तरह का फोर्स ही है ना दोनों जो फोर्स है वो जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू सो अभी हमने किया क्या कि सो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट इट एज एम इंटू ए इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में आर स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी जो m है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो m से m कैंसिल हो गया वॉट वी विल गेट वी विल गेट ए इक्वल्स टू जी एम बाई में आर स्क्वायर अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हम लोग ए जो निकाले ना वो क्या है ये है एसोलेशन प्रोड्यूस बाई द अर्थ नोन एज द एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एसोलेशन अर्थ प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग कहते हैं एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग कह सकते हैं जी तो यहाँ पे ए को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या लिख दिया जी लिख दिया अब यही जो है ना जी का जो फॉर्मुला आया है वो आया है कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय में आर स्क्वायर ठीक है अब देखिए यहाँ पे कि जी कैपिटल एम बाय में जी एम बाय में आर स्क्वायर जो है वो क्या क्या यहाँ पे है तो देखिए जी जो है वो है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम जो है वो मास ऑफ द अर्थ है और आर है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ ठीक है अब देखिये आप कहीं पे भी आपको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा ना क्योंकि यहाँ पे देखिये मैंने एक नोट लिखा है आपके लिए क्या है कि द एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इसका ये मतलब हुआ कि आप अब देखेंगे कि अगर आप बड़े से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा रहे हो और जो छोटे से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा रहे हो दोनों को सेम टाइम पे अगर आप ड्रॉप करो तो देखना कि दोनों के दोनों ना सेम टाइम पे जाके जमीन को यानी कि जो सर्फेस होते हैं अर्थ के सर्फेस को टच करेंगे तो इसका ये मतलब है हमारा जो स्मॉल जी है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है इसीलिए मैंने आपको ये नोट में लिख दिया दैट द एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी Does not depends upon mass of the falling object. ठीक है तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और देखिए आप लोगों के लिए एक चीज है कि अगले वीडियो में हम लोग किस चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं तो डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ जी मतलब जो स्मॉल जी है ना वो कैसे उसको वेरिएशन मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं मतलब कह सकते हैं कि पोल पे क्या होगा स्मॉल जी का वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगा स्मॉल जी का वैल्यू फिर कह सकते हैं कि अगर हम अर्थ सर्फ अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा अर्थ सरफेस के नीचे आएंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा तो
तो जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है और स्मॉल जी जो है वो है एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है तो उम्मीद है बच्चों कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ आपको मिला होगा आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद